Regardez-moi un peu ces grosses sportifs avec 10 kilos de plus. Salut à tous Salut à tous Comment allez-vous Nous ça Moi, va Moi je vais dire un petit peu mieux. J'ai fait une petite activité, j'ai l'impression que quand je fais une activité, ça va mieux. Bon, je prends des cachets, on a vu le docteur là. Mais euh, ça a l'air d'aller mieux. Je mange moins de sel, je mange moins. J'ai quand même pris 10 kilos en 8 mois, donc il euh, y a peut-être ça aussi. Hein. Ça, l'inactivité, ouais, euh, le stress de ne pas savoir quand on repart, euh, les ondes radio, on n'en sait rien. Ah ouais, tiens, on avez... sait pas, ouais. Ah, le docteur, il dit, euh, vu que moi, ça fait 8 pas mois qu'on est là. Crâne, ni les enfants, c'est sans doute pas les ondes radio, mais après, il y a des gens plus sensibles que d'autres. Ah, mais ça fait 8 mois qu'on est là, on aurait mal depuis longtemps. On n'en sait rien. Ouais, c'est pas, pas trop ça, qu'on sait pas trop. Ouais. Et là, il y a Malino derrière la caméra. <rire> il vient d'arriver. <rire> ou le message, ou le message pour les Françaises. À la gente de Francia. Si. Me dijo que venía 15 días y se iba. 7 mois et demi. Julien avait dit qu'on restait 15 jours et au final, ça fait presque 8 mois qu'on est là. Une arnaque. Mas. Si, si, si. Sol. Si, si. Sol, plage. On travaille. Si. On travaille. Mais bon, il est pas là. Bien, non. Il a dit, ouais, bah t'as dit. On lui avait dit, pour favor, c'est 15 jours ici, ça fait 8 mois presque. Non, 15 jours, est-ce qu'on peut rester là Ça fait 8 mois le 19 mars. On est, je sais pas, on est combien en fait Non, pas le 19 mars. Le 19 mars, ça fera 12 mois. Le 19 octobre. On est là dans 10 jours. Putain, un truc de malade. Heureusement que c'est vrai qu'il passe nous faire un petit coucou et puis que nous on bouge un peu dans la ville là il y a d'ailleurs il y a il y a combien de cas on aurait dû demander on bah doit nous... être à 20 ouais, ouais on était ouais. à une vingtaine de cas au bout 18, du on était... troisième jour où ils recevaient les résultats donc, ça. donc euh, là, on a dû ça passer a les 20 assez vite. donc avant la vidéo on voulait remercier Franck Franck pour, pour euh, bah, ses dons pas le régulier puisqu'en fait il en fait vraiment très souvent et il a des dons vachement marrants Franck <rire> En tout cas, merci à toi. Et euh... Un grand merci aussi euh, aujourd'hui à The Turtle Trotter. Parce que. Qui alors... viennent d'envoyer. Ah non, 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 on peut pas le dire. C'est Amandine et Nico qui se sont chargés de ça. Je croise les doigts, ça devrait arriver jeudi prochain. Donc euh, vous ne verrez pas dans la vidéo de mercredi, mais vous verrez ça dans la vidéo de samedi prochain du coup. Samedi prochain, ah non il y aura un live, donc ah ouais, euh, vous... on vous en parlera ah, dans grave. le live. Ah. Et là, c'est l'heure d'aller changer les lessives, c'est ça Non, je vais vous dire un truc, parce, ah, parce qu'il y, y a aussi la clope. Parce que oui, je fume, alors je ne fume pas devant les vidéos. Et là, je Sur me quoi suis... il se perce le doigt C'est grave. <rire> et je me suis mis une alarme toutes les heures pour fumer une clope. Et finalement, je me rends compte que je fumais plus d'une clope... Euh... Plus d'une clope par heure. Plus d'une clope ça par heure. Ça veut dire qu'environ, ça Putain. lui faisait plus de 15 cigarettes dans la journée puisqu'une cigarette par heure ça fait à peu près ouais, 15 cigarettes par jour c'est un truc de malade quoi et là je me rends compte qu'entre deux alarmes j'ai envie de fumer donc voilà j'essaie de faire un truc aussi ce stade là une heure après de mettre à deux heures et direct à 2h Ah non mais c'est dur, avec toi je peux pas, déjà ça devrait être normalement tous les quarts d'heure <rire> c'est sûr que je suis hyper stressante et vous pouvez pas imaginer je peux plus, moi je peux plus, je peux plus. Moi, je il un câble. Saoule, vous avez pas idée, il est désagréable sans arrêt. Ouais, euh, donc voilà, donc ça c'était ah. mon réveil cigarette. <rire> bon. Et, et euh, du coup, on était en train de dire, ouais, du coup, merci à, à eux là. Vous, vous verrez ça samedi, du coup. Il y aura sûrement un déballage, je l'espère. En tout cas, croisez les doigts pour nous cette semaine. Et en espérant que ça arrive. Et euh, non, il faut arrêter de dire et eux. D'ailleurs, j'espère qu'il y a du vent. Non. <rire> Pourquoi tu veux qu'il y ait du vent J'espère Je, que vous nous entendez parce qu'il y a du vent. Et le truc que vous verrez samedi, ça va contribuer à tout ça, vous allez voir. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous tous. Et euh, bah, on voulait vous parler aussi. Alors, par rapport à la dernière vidéo, où on avait fait une annonce en disant que si ça, ça disait aux gens qu'on allait ouvrir une boutique en ligne avec des habits, 
Teespring qui est lié à YouTube. C'est pas que ça disait aux gens, c'est qu'on nous l'a pas mal demandé. On nous l'a demandé. On a le temps. Là, Julien s'ennuyait tellement qu'en fait il a commencé à, à faire les designs en disant ouais, ah, je, je sais suis... pas si on le fait ou pas. Je suis passé designer cette semaine. <rire> Mais là j'ai fait des trucs, j'ai fait un drapeau, j'ai trop envie de l'acheter. On va voir pour se faire livrer des trucs. Et euh, au final, euh, bah, les commentaires euh, nous ont globalement dit euh, « faites ce que vous voulez » ou alors euh, « c'est super ». Il y a eu quelques commentaires qui étaient Pas négatifs, beaucoup, hein. 3, ce qui est normal et, et même euh, je les comprends parce que… C'était pas le but. Voilà, c'est une chaîne de voyage, c'est pas une chaîne de M6 boutique, hein, ah, on référence le truc, à un euh... commentaire. <rire> Donc euh, le but c'est pas de vous en parler à chaque fois, mais voilà, là clair. on vous fait l'annonce, puisque les gens globalement sont pas contre, en tous les cas, ou sont pour. pour. Euh, la boutique est, est déjà créée, est déjà ouverte sur Tispo. D'ailleurs, Claude, on a eu un commentaire de Claude, je sais pas comment t'as fait, mais t'as été nous commander un mug. On a eu, bah, le soir même, <rire> une bah, commande de mug. Et pétacoula, pétacoula euh, En fait, on n'avait pas vraiment fait gaffe, la boutique était ouverte et on... Bah c'est pas qu'on n'a pas fait gaffe, on s'est même pas s'en servir du truc. Euh, voilà. Et et il a euh, réussi à trouver. Et donc voilà, nous on pensait que c'était pas encore euh, Actif. <rire> ouvert. Et euh, on voit, euh, je sais même plus comment on a vu ça, comme quoi il y avait un mec qui était en commande, quoi, un truc de malade quoi. Et ouais. pétacoula, pétacoula. <rire> D'ailleurs c'est un mec pétacoula. Et euh, donc voilà, c'est super rigolo. Donc, voilà. Mais en tout cas, on sera euh... en ligne. Et euh, là, on va activer un truc. Bah, une fois que vous aurez fini la vidéo, ouais. j'activerai. Alors, je sais pas si c'est immédiat ou quoi. Qui ouais. fait que la boutique apparaîtra sous toutes les nouvelles vidéos YouTube. Ouais, en Donc, fait, j'activerai euh, la, euh, la, euh... le parrainage euh, Teespring YouTube. En fait, ouais, comme dit Marie, vous verrez en dessous les vidéos, il y aura un bandeau avec nos... Alors, on a fait des suites. On a fait... Eh, hey, il y a quelqu'un qui voulait du 7XL, ça s'arrête au 5 ou 4. au 6 Non, ça s'arrête au 5 ou 4 6. 4 5 XL sur un seul ah, suite. Voilà. Un seul quoi un... un seul suite. Et sur les autres, je crois que ça s'arrête au 2XL. Mais après, pour les t-shirts, je sais pas. Non Sur l'autre suite, ça s'arrête au 5 ou au 6. Allez voir. Je ne sais pas. Si j'ai ah, raison. Voilà. Euh... J'ai fait des drapeaux, j'ai fait des coussins. Le coussin, faut qu'on en achète. Bon, ça Ils fait trois jours jolis. qui joue à ça. Euh, des suites. Je vais faire sûrement des coques de téléphone. Euh, euh, un mug, euh, ouais. des t-shirts. T-shirts, faut qu'on fasse t-shirts pour femmes. Enfants, suite pour enfants. Il y a enfin, des t-shirts voilà. unisex, mais faut bon. qu'on fasse euh, femme aussi quand on veut. Laisse-moi parler, bordel. Concrètement, te plaît. concrètement ça l'occupe. Grave. Grave. Et moi, ça évite que de me faire engueuler toutes les deux secondes. Vraiment, vraiment. Non, voilà. Non, mais le but, c'est. Ben, je... ouais, comme je disais la dernière fois, vous portez un suite, il y a quelqu'un derrière vous, il va regarder sur Insta, XTG. C'est pour développer la chaîne parce que là, on stagne un peu à 18 000 et quelques abonnés. D'ailleurs, euh, il y a. Alors, j'ai pas réussi à retrouver, mais il y a plus de 50% des gens qui regardent la vidéo, les vidéos qui sont pas abonnés. Donc si vous y pensez pas, regardez tout de suite là en dessous, il y a un petit rectangle là, par là, quelque part là. Abonnez-vous, la petite cloche pour être au courant, mettez le petit pouce, un petit commentaire et parlez-en autour de vous si, si la chaîne vous plaît. Alors oui, c'est clair, aujourd'hui, euh, ça fait 8 mois que les vidéos, euh, ça tourne un peu en rond. Maintenant, on vous partage plein de trucs d'ici, je trouve que c'est sympa aussi, mais il y a des commentaires à qui, voilà, ça plaît pas, mais on n'y peut rien, on voy... ne on peut pas voyager et c'est comme ça. Donc c'est soit on arrête la chaîne, soit on vous montre... Euh, le local, et je trouve que le local il est sympa quoi. Et ah oui. Qu'est-ce que euh... t'en penses, euh, ma chère Oui, très cher. <rire> et pour les amis des bêtes, donc. Euh, ah oui, pour, pour le petit chat. Pour hein. le petit chat, donc euh, le petit chat vient quand il veut dans le camion, on lui donne à manger, quand il est là, on lui fait des caresses. Et, euh, et, sera, et ça sera pas un abandon. Et ça sera pas un abandon parce qu'ici c'est comme ça, les, les, les animaux de la rue, ben, les gens s'en occupent. La dernière fois, on avait. 11 chiens, là il y a une chaîne qui a accouché, elle a 10 ou 15 petits et c'est comme ça, ils vivent dehors. C'est et... comme ça. Maintenant, ce petit chat qui effectivement va s'habituer à nous, euh, on essaiera de lui trouver une famille avant de partir. La mascotte des Français. Je pense qu'il trouvera facilement une famille, mais euh, sans ça, voilà. 
Euh, ne réfléchissez pas comme en France, ici il y a des, des, des dizaines et des dizaines de chiens, de chats dans les rues. Et des dizaines, là, des centaines, ils Marie. sont. Euh, ouais. Ouais, Quand centaines. on va se balader, ouais, c'est un truc de fait. malade quoi. Et, euh, et voilà, et les, les, gens les animaux nourrissent. vivent comme ça et ils sont euh, certainement moins malheureux que les animaux euh, sauvages en France parce que euh, déjà ils se laissent Regardez. toucher. Un, deux, là il y en a cinq qui arrivent là. Et. Et par contre, vous baladez en ville, alors c'est pas comme en France où on va avoir peur qu'il y ait un chien qui arrive en courant. Là, ils arrivent tous en courant pour des caresses, pour. Euh... Voilà, c'est pas des, des animaux. Il n'y a aucune agressivité, euh, quoi. Agressif, ouais. euh, mis à part avec les vélos et les motos, là. Ça, c'est chiant, ça. Hein. <rire> ils sont un peu cons. Mais voilà, c'était une parenthèse pour euh, rassurer les gens, on n'est pas sans cœur. Euh, ça me fera encore plus mal de ne pas nourrir ce pauvre chat alors qu'on nourrit, les... voilà, qu nourrit tous les chiens du quartier. Tu viens dire bonjour en français Arrête Ça c'est un beau bébé ça <rire> Ça c'est un beau bébé hein voilà. Ça c'est la préférée de Julia, Jenny Il a la gueule parce que... En fait, il a les... Voilà La gueule parce qu'il y, y a un, deux, il y a quatre chiens dans le terrain qui arrivent là ah. Encore un là, il y en a partout en fait Il y en a partout voilà. Lui c'est notre petit chouchou à, à moi et aux filles et euh... Il dort, euh, il dort à côté du camion et emmener le chat, non, c'est pas possible. On a eu un commentaire, emmener le chat, c'est pas possible pour le chat. Ah, écoute, euh, Il serait bah... plus malheureux qu'autre chose. Le déplacer tous les jours, tous les deux jours d'endroit, c'est pas... Ouais, et même, pas un chien. Euh, même avec un, un collier euh, pour euh, le retrouver au cas où il s'enfuit, euh, le risque est vraiment trop grand que ouais. le chat soit perdu. Et là, pour le coup, même, ça euh, serait notre faute. Et, et je les pense les papiers, les passeports, les vaccins, euh, embêter aux fait, frontières, ça se fait. Je pense que c'est beaucoup plus facile avec un chien qu'un chat. Un chat s'est habitué euh, à son Alors, oui, environnement. Il y a, y a Annabelle et... la qui, qui, qui bouge comme ça, là, mais le chat est peut-être sûrement habitué aussi depuis un bout de temps. Voilà, nous, ce chat. Là, euh, il passe autant de temps dehors que dans le camion. Il y a des nouilles d'or avec nous. C'est un chat de l'extérieur. Hein. Un chien de la KG, comme ils disent. Un, un chat, chat. de la KG. Chat de la KG, un chat de la rue. Et euh, donc voilà quoi. En tout cas, on va vous laisser euh, là-dessus. Je crois qu'on a pas on mal en parlé. On a encore trop parlé. Il faudra peut-être faire des coupes. N'oubliez pas, samedi prochain, le live à. J'ai envie de dire 19h. 14h chez nous, ça fera 19h. Hein. 19h chez vous, je pense que ça peut être pas mal. Donc n'oubliez pas, parlez autour de vous de la chaîne, ça serait super cool. Partagez-la sur vos réseaux si des fois vous avez Facebook, Insta. Euh, et puis. Euh, et on vous laisse avec une vidéo où on vous présente. On a changé de véhicule. Euh, Trop d'emmerde avec le Man 4, on a changé de véhicule. <rire> Un autre véhicule. <rire> on a changé de camping-car. Allez, on vous laisse là-dessus. Et. A plus tard. A bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, samedi, live et. Petite réception de colis. Ça peut être super marrant. Allez! Bisous, ciao Bienvenue sur la chaîne XTG Family Où vous pouvez rester notre aventure Stop On a oublié de leur dire Quoi Ce que je t'ai dit Je sais pas. <rire> il me dit plein de trucs, après il m'engueule parce que je me rappelle pas et. Qu'est-ce que voilà. je t'ai dit Tu m'aimais Ça les gens savent, mon amour. Bah... Mi amor. <rire> non il me le dit jamais en fait. Eh hein. Parce que trop le dire après c'est pas bon. Bah pas le dire du tout, c'est bon <rire> aussi. Eh Le lien de T-Spring sera dans la description. Euh, tspring.com et dans la barre de recherche XTG Family. Et je, je suis en train de monter pour demain. C'est ça. Et euh, je voulais vous dire aussi, si par exemple le XTG vous le voulez là, ou vous le voulez là, ou vous le voulez dans le dos, ou le logo XTG Family du camion, vous nous envoyez un petit message et on vous le fait avec toutes les couleurs que vous voulez. Du ah, vert qui, sont qui sont disponibles, mais il y a énormément de choix, énormément de couleurs. Ouais, attention, il y a des couleurs qui sont disponibles que aux États-Unis, je pense. Non, de celles que là, je sais plus. 
Il ah, faut faire juste terminez. attention parce qu'il y a des productions mais pas très professionnelles donc en il Europe. Faut... Et euh, du coup, bah, si vous êtes en Europe, euh, ça ne rien de commander euh, quelque chose aux états unis On a fait gaffe pour les t-shirts ouais. et les pulls, tout ça, de ne pas prendre ceux qui étaient produits qu'aux états unis C'est ça. Mais et, en tout cas, il y a du choix couleur à vérifier. Euh, je regarde derrière ce qu'en fait il y a. Il y a le copain qui vole d'ailleurs, on ouais, vole peut-être demain. Est, qui est là. Et je vous dis, je vous prépare une petite séquence avec le drone. Mais en tout cas, voilà. Euh, si vous voulez, on peut dire un peu personnalisé, si vous voulez le, le logo du camion plutôt que le XTG en façade, on peut vous le faire, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'envoyer un message et moi, euh, voilà, je vous, je vous mets en ligne un pull, un t-shirt, un, un sweat à capuche, un sweat zippé. Voilà, et on a tiré les prix au minimum, d'ailleurs le mug, on a un peu plus que 50 centimes dessus, mais euh, on peut pas faire moins, on a 97 centimes, et j'ai essayé de mettre 50 et ils veulent pas, en fait, donc euh, j'ai fait le minimum, le minimum, le minimum, et euh, voilà, je vous le dis, sur le mug, on a 97 centimes dessus, c'est vraiment le mini, en dessous, ils veulent pas le prendre, même avec 50 centimes pour nous, il y a déjà un bénéfice, normalement, en plus, mais non, c'est pas assez d'après eux quoi. C'est des bavards hein. Mais le site. Allez, on vous laisse avec la vidéo. Ciao ciao. Ciao. Allez, on va chercher le camping car à Mario. Vamos à rescatar. Euh, on a la barre et qui c'est qu'il y a derrière <rire> Napoléon. Napoléon t'as conduit. Le miedo. <rire> avec la barre là. Je lui ai dit on va le chercher avec le camion, mais ça aurait été bien, mais il sait pas si ça va passer dans les petites rues. Ça va faire long le camion plus le, ca... le camping car. Motorhome. Allez, le motorhome. Allez, on est parti. Attention. Je sais pas si vous vous rappelez, du coup, c'est au propriétaire de. Ah, si vous vous rappelez, là, celui qui a les belles voitures chez lui, là. Donc c'était à lui, et là, c'est Mario qui l'a racheté. Allez, on verra mieux dehors. On va l'accrocher. Allez, il a même un petit... Euh, alors je sais pas si c'est un Vespa. Et eh ben si c'est un Vespa. Piaggio. Elle l'a mis en travers le Nissan. Que passe ça Mario La double traction ne me déjà pas. Putain il a dérapé tout le long, ça l'a poussé quoi. Ah l'Argentine, c'est un truc de fou. Hein. 
soluciones rápidas. Sí. Espera que no se rompió. Sí, sí, la chute de rapero. Esa es la puse. ¿no? Es pesado. Vale, on y va. Acá tenés el motor mort. Pieza. Ah, el aceite de nuevo. Con no, aceite y todo. Mario, te todo. La climatización. Ah, pues no te lleves nada, ¿no? Yeah. <risa> Allez, on fera un petit tour après. On y va. Sí. Le niño, eh, le niño acá. Ah, el niño atrás. Sí, sí. <risa> Espectacular. Oh, es cómodo. Sí. Oh, confort. Estoy revisando todo. <risa> Preparación de la comida. Que comió. Dale, entro por la calle. Avec le conducteur. Acá, Napoleón. Cocinero. ¡Alti! Tout fait en Argentine, je crois, un mort heureux en tout cas. moteur Mercedes 6 cylindres. Viene otra vez, ahí en el medio. Como acá. Ahí está, ya está. Motor Mercedes. Atmosférique. No turbo. No turbo. Acá está el problema. Motor original. Original. Sí. Alors là, il y a un système qu'on connaît pas. C'est euh, comme un clapet, et en fait, si la pression d'huile dé enfin, descend, si la pompe à huile ne fonctionne plus, ça coupe l'alimentation de gasoil, donc le moteur s'éteint. Ou si une durite d'eau se pète ou une courroie qui chauffe, ça coupe le gasoil. Du coup, le moteur s'éteint. On ne risque pas de continuer, en fait, à... c'est une sécurité. C'est délire, hein National, Argentine. C'est Vigie, Vigie. Et ça coupe le moteur s'il y a un problème. Filtre DOT. <rire> Allez, l'extérieur. Là, il y a des grandes, des grandes soutes là. Sur ce côté-là. En fait, je vais vous montrer, il s'en servait. Donc, je vous dis, c'est le copain là qui a, les, qui a toutes les belles voitures. Là. Il s'en servait pour monter les voitures à l'intérieur. Encore soute. Là, on a même un climatiseur ici. On a le groupe électrogène avec une, une bonne rallonge de câble. Climatiseur. Là, encore des soutes. Ah non, là, c'est les batteries du coup. Bon, il y a du boulot. Hein. Je vais vous montrer euh, l'intérieur. Quanto años? Modelo 70. Non, 78. Modèle 70. Regardez l'intérieur. Tout en bois.
bois plaqué. Hein. T'as un coffret électrique et tout. Voltmètre. Batterie 1, batterie 2 sûrement. Non, ça s'ouvre pas. Là, la clim, du coup. Des haut-parleurs. Là, on a un petit coin repas. Il va tout refaire à hein, Mario. Une fenêtre. Et on a même un four. Un petit four à gaz. Plan de travail euh, véritable. Hein. Des placards. Des tiroirs. Des commandes de la clim. Un petit évier. Oh, il fait assez sombre. Hein. Le coin en repas qui se transforme en lit. Ici, on a un autre placard. Pareil, sur V1. Micro-ondes. Là, on a la salle de bain. Le toilette. Un petit euh, lavabo. Un petit placard. Et là, on passe dans la pièce où ils mettaient les bagnoles. Ouais. <rire> Allez, rentrer les voitures par l'arrière. Il a même un petit palon là, électrique. Quoi, Trocama Et là, en fait, il y a des lits qui descendent en fait. Tac. Tac. Et là, ils mettaient la voiture ici en fait. Et là, les deux autres lits. La voiture elle venait. Euh... Tain, carrément monté sur les passages de roue là. C'est grand, hein là il y a les petites ouvertures là-haut. Regardez. Et là les voitures. Si, C'est bon. Petit pas lent. Là c'est une grande porte là à l'arrière. C'est Non, il a rampe Non. Je vais faire une pièce. Si, bah, si, si, si. Ça n'a pas. Et voilà. Ouais, du coup, c'est Patito, l'ancien propriétaire des bagnoles, là, qui l'a acheté. Euh... C'était un bus. bus euh... Donc là, c'est les fenêtres d'origine, on voit là, du bus. Celle-là aussi, là-bas. Ça, ça a été rajouté. Et c'est lui qui l'a construit en fait, qui l'a modifié quoi. Donc là, la Mario et la Mario, il en avait un déjà, qui devait refaire. <rire> Je vais vous montrer. Regardez, il devait refaire celui-là. Et puis bon, pff. il y a beaucoup plus de boulot sur celui-là. Il est choqué en plus à l'avant. Il n'y a plus de moteur. Mais à la base, il devait refaire celui-là, là. Il avait acheté celui-là. Ça vaut pas cher, hein. un bus comme celui-là, je sais pas si vous le voyez là-bas. Ça vaut 500 balles, quoi. Et euh... bah, du coup, il a parfait, et puis il a acheté... Euh... Il a acheté celui à Patito. Voilà. Et pas mal de camions hein. parce qu'il fait euh, il fait des il transporte du grain quand il n'y a pas de boulot en mécanique mais je pense que c'est de plus en plus rare parce qu'il est tout le temps occupé en mécanique mais il a un paquet de camions hein. il a un paquet de camions et il a un paquet de clients hein. là il a refait celui-là je discutais avec lui tout à l'heure ils sont en train de refaire celui-là il le vend il n'y a pas d'histoire de contrôle technique, de machin, hop, il vend ça, hop, ça part. Il y a moins que ça démarre et que ça roule. Ici, c'est comme ça, quoi. Il y a son, son beau-frère qui vient d'arriver avec le camion Mercedes, là. Et là, voilà, il a construit le hangar, là, pour, euh, pour mettre le, le camping-car ici, là. là. Il a construit ça en même pas un mois, quoi. En plus de son boulot quoi, là il a un beau petit garage. 
Donc, euh... Et voilà. Allez, on se termine sur ce joli motorhome. Ah, ma Marie, elle a déjà changé, ça y est. Ça y est, Marie, t'as changé de camping-car Attends, attends, je, je visite. Ah, tu visites, tu visites. Allez, Manon, on échange. On prend celui-là Non. Non bah, Mario, il rigole pas. Hein. Il, a déjà... il a déjà sorti le moteur. Bon, bah, le vilebrequin, il est mort. Il peut pas le rectifier. Parce il a déjà été rectifié quatre fois, apparemment. Donc, il en a racheté un, là. Il revient de Buenos Aires. Et puis bah, il refait le bloc, hein. Putain, quand il démonte, il démonte tout lui. Hein. Tout est sorti. Tout est là, là. Les pistons, les bielles, tout, tout, tout. Donc euh, voilà, il va tout refaire. Pour euh, bah, des futures vacances. Après, il va faire euh, l'intérieur. Et puis bah, on le verra peut-être sur les routes. Hein. On sait jamais si on est confiné pendant des années ici. Allez, à plus sur les routes. Ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt. À bientôt